അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് യൂസിങ് ഡി ബി എം എസ് അപ്രോച്ച് ഈ ഡി ബി എം എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ കൺസെപ്റ്റ് വരുന്നതിന് മുന്നേ അല്ലെങ്കിൽ ഡേറ്റാ ബേസുകളും ഡേറ്റാ ബേസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റംസും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ ഡേറ്റ സ്റ്റോറേജിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫയൽസാണ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഫ്ലാറ്റ് ഫയൽസാണ് യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ ഫയൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊരു പ്രോപ്പർ സ്ട്രക്ചറൊന്നുമില്ല ഇന്ന രീതിയിൽ വേണം ഫയൽ എന്നൊന്നുമില്ല ഒരു പ്രോഗ്രാമറിന് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിലായൊക്കെ ആവശ്യമുള്ള ഡേറ്റ ഫയൽസിനകത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഫയൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്ര മാനേജബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല പിന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡേറ്റാ ബേസിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഹ്യൂജ് വോള്യൂം ഓഫ് ഡേറ്റയൊന്നും നമുക്ക് ഫയൽസിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഡേറ്റയുടെ മുകളിൽ ഡേറ്റാ ബേസ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന പോലത്തെ ഒരു കൺട്രോൾ ഫയൽസ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സിറ്റുവേഷനിലാണ് നമ്മൾ ഡി ബി എം എസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ടുവരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഡി ബി എം എസ് അപ്രോച്ചിലേക്ക് നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫയൽ സിസ്റ്റം അപ്രോച്ച് മാറിയിട്ട് ഡി ബി എം എസ് അപ്രോച്ച് വന്ന സമയത്ത് അതുകൊണ്ട് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫയൽ സിസ്റ്റമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടാണ് പല അഡ്വാൻറ്റേജസ് നമ്മൾ പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ ഞാനൊരു ഫയൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്നുള്ള രീതിയിലൊന്നും പറയുന്നില്ല ഡി ബി എം എസിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഓരോ പോയിൻറ്റും പറയുക അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ഡേറ്റാ ബേസ് അപ്രോച്ചിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നാല് പോയിൻറ്റ്സ് പറഞ്ഞിരുന്നു ആ നാലെണ്ണവും അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസും കൂടിയാണ് അപ്പോൾ അതും കൂടെ ഇതിൻ്റെ പാർട്ടായിട്ട് വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് കാണാം ഫസ്റ്റ് ഇസ് സെൽഫ് ഡിസ്ക്രൈബിംഗ് നേച്ചർ ഓഫ് ഡി ബി എം എസ് ഡി ബി എം എസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് സെൽഫ് ഡിസ്ക്രൈബിംഗ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡേറ്റാ ബേസസ് സെൽഫ് ഡിസ്ക്രൈബിംഗ് ആണ് അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ ടേബിൾസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ടേബിളിലും കോളംസ് എന്താ അത് വരാവുന്ന വാല്യൂസ് എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ കൺസ്ട്രെയിൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് റിലേഷൻഷിപ്പ് എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡേറ്റാ ബേസിൻ്റെ പാർട്ടായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഇങ്ങനെയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസിന് നമ്മൾ മെറ്റാ ഡേറ്റ എന്നാണ് പറയുക ഇതൊക്കെ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ ഈ മെറ്റാ ഡേറ്റ ഡി ബി എം എസ് കാറ്റലോഗിനകത്താണ് സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക ദെൻ നെക്സ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഇസ് ഇൻസുലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ പ്രോഗ്രാംസ് ആൻഡ് ഡേറ്റ പ്രോഗ്രാംസും ഡേറ്റയും ഇൻസുലേറ്റഡ് ആണ് അതായത് പ്രോഗ്രാമും ഡേറ്റയും തമ്മിലൊരു ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ളൊരു ഇൻഡിപ്പെൻഡൻസ് ഡിപ്പെൻഡൻസി ഇല്ല ഒരു പ്രോഗ്രാം ഡേറ്റ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻസ് അവിടെയുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ ഡേറ്റയുടെ അകത്ത് ഇപ്പോൾ ഡേറ്റാ ബേസിനകത്ത് പുതിയ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡേറ്റ ആഡ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമിന് അതൊരു രീതിയിലും അഫക്റ്റ് ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ ഡേറ്റാ ബേസിൽ വരുത്തിയാലും പ്രോഗ്രാം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വയ്ക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഡേറ്റയും പ്രോഗ്രാമും ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഒരു ചേഞ്ച് ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിൽ ആവശ്യം വരുത്തേണ്ട ഒരു ചേഞ്ച് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ പ്രോഗ്രാം നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടി വരുള്ളൂ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് കൺട്രോളിംഗ് റിഡൻഡൻസി റിഡൻഡൻസി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ഒരേ കാര്യം തന്നെ വരുന്നതാണ് നമ്മൾ റിഡൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് വരികയെന്ന് പറയാം അതായത് ഒരു ഡേറ്റയുടെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് പല പല സ്ഥലങ്ങളിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് റിഡൻഡൻ ഡേറ്റ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം സോ സോ സ്റ്റോറിംഗ് സെയിം ഡേറ്റ മൾട്ടിപ്പിൾ ടൈംസ് ലീഡ്സ് ടു ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് എഫേർട്ട് വേസ്റ്റേജ് ഓഫ് സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് ആൻഡ് ഇൻകൺസിസ്റ്റൻസി അപ്പോൾ ഒരേ ഡേറ്റയുടെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്സ് നമ്മൾ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് എഫേർട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും അതായത് ഇപ്പോൾ ആ ഡേറ്റയിൽ എന്തെങ്കിലും മോഡിഫിക്കേഷൻ വരുത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എവിടെയൊക്കെയാണോ അതിന് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്സ് ഉള്ളത് അവിടെ എല്ലാം നമ്മൾ പോയി മോഡിഫൈ ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അത്രയും എഫേർട്ടും ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആവുകയാണ് ദെൻ വേസ്റ്റേജ് ഓഫ് സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് ഒരു കാര്യം പല സ്ഥലത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത്രയും സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് വേസ്റ്റ് ആവും ദെൻ ഇൻകൺസിസ്റ്റൻസി ഇപ്പോൾ ഒരു മോഡിഫിക്കേഷൻ വരികയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഒരു അഞ്ച് സ്ഥലത്ത് ഒരേ ഡേറ്റ ഉണ്ട് ഒരു മൂന്ന് സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തു രണ്ടിടത്ത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻകൺസിസ്റ്റൻറ്റ് ഡേറ്റ ഒരേ കാര്യം തന്നെ രണ്ടിടത്ത് രണ്ട് രീതിയിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് നന്നായി അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഇൻകൺസിസ്റ്റൻസിയും വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട
ത്രൂ സെക്യൂരിറ്റി ആൻഡ് ഓതറൈസേഷൻ സബ് സിസ്റ്റം ആണ് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അത് എൻഷുർ ചെയ്യണത് ഡി ബി ആണ് ഡി ബി ആണ് അത് യൂസ് ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ യൂസറിനും എന്ത് ആക്സസ് ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതൊക്കെ ഈ സെക്യൂരിറ്റി സബ് സിസ്റ്റം വെച്ചിട്ട് സെക്യൂരിറ്റി സബ് സിസ്റ്റത്തിനോട് അങ്ങനെ ഒരു ആക്സസ് കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ കൊടുക്കരുത് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഡേറ്റാ ബേസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഡേറ്റാ ബേസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർക്ക് ഈ സെക്യൂരിറ്റി ആൻഡ് ഓതറൈസേഷൻ സബ് സിസ്റ്റം യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അണോതറൈസ് ആക്സസിനെ റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ദെൻ പ്രൊവൈഡിങ് പേഴ്സിസ്റ്റൻറ്റ് സ്റ്റോറേജ് ഫോർ പ്രോഗ്രാം ഓബ്ജക്ട്സ് ഒരു സാധാരണ ഒരു ഓബ്ജക്റ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാണ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഉള്ള പ്രോഗ്രാംസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിനകത്ത് കുറേ ഓബ്ജക്ട്സ് വരും ഈ ഓബ്ജക്ട്സിനൊക്കെ പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂഷൻ ടൈമിൽ കുറച്ച് വാല്യൂസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതേസമയം പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂഷൻ തീർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വാല്യൂസ് ഒക്കെ പോകും അത് പിന്നെ എക്സിക്യൂഷൻ്റെ അപ്പുറത്ത് ആ വാല്യൂസ് റീറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ ഓബ്ജക്ട്സിന് പറ്റില്ല അപ്പം നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഓബ്ജക്റ്റിൻ്റെ വാല്യൂ പേഴ്സിസ്റ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ പെർമനൻറ്റ് സ്റ്റോറേജിൽ വെക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഓബ്ജക്ട്സിനെ സ്റ്റോർ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിന് കോമ്പാറ്റിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡേറ്റാ ബേസ് വേണം അപ്പോൾ ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു റീസൺ കാരണമാണ് ഓബ്ജക്റ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് ഡേറ്റാ ബേസ് സിസ്റ്റംസ് വന്നിട്ടുള്ളത് സോ വൺ ഓഫ് ദി മെയിൻ റീസൺസ് ഫോർ ഓബ്ജക്റ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് ഡേറ്റാ ബേസ് സിസ്റ്റംസ് വിച്ച് ഓഫേഴ്സ് ഡേറ്റാ സ്ട്രക്ചർ കോമ്പാറ്റിബിലിറ്റി വിത്ത് ഡിഫറെൻറ്റ് ഓബ്ജക്റ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജസ് പല ഓബ്ജക്റ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജസിനകത്തും വരുന്ന ഓബ്ജക്ട്സിന് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള അതിന് കോമ്പാറ്റിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡേറ്റാ ബേസ് ആണ് ഓബ്ജക്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് ഡേറ്റാ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഓബ്ജക്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് ഡേറ്റാ ബേസ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രോഗ്രാം ഓബ്ജക്ട്സിന് ഒരു പെർമനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റോറേജ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ദെൻ പ്രൊവൈഡിങ് ബാക്കപ്പ് ആൻഡ് റിക്കവറി ഡേറ്റാ ബേസ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് അതിനൊരു റിക്കവറി സിസ്റ്റം ഉണ്ട് അതിനെ ബാക്കപ്പ് ആൻഡ് റിക്കവറി സബ് സിസ്റ്റം എന്നാണ് പറയുക അതായത് ഒരു പ്രോസസ്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അത് ഫെയിലായി പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തിരിച്ച് വീണ്ടും നമ്മൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ഡേറ്റാ ബേസിനകത്തുള്ള ഡേറ്റ കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കണം അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ ഇടക്കി വെച്ച് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഫെയിലായാൽ ഒന്നുകിൽ ആ ട്രാൻസാക്ഷൻ തുടങ്ങുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ ഉള്ള സേഫ് സ്റ്റേറ്റ് എന്തായിരുന്നു അവിടേക്ക് ആ ഡേറ്റാ ബേസിന് സ്റ്റേറ്റ് പോയിട്ടുണ്ടാവണം അല്ലെങ്കിൽ എവിടെ വെച്ചിട്ടാണോ ട്രാൻസാക്ഷൻ അവസാനിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ എവിടെ വെച്ചിട്ടാണോ സിസ്റ്റം ഫെയിലായി പോയത് സിസ്റ്റം വീണ്ടും ഓണായി വരുന്ന സമയത്ത് ആ ഫെയിലായി പോയ സ്ഥലം മുതൽ ബാക്കി അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റണം ഇങ്ങനെ ഒരു സേഫ് സ്റ്റേറ്റിലായിരിക്കണം സിസ്റ്റം ഇരിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ ആ ഒരു റിക്കവറി ഒക്കെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബാക്കപ്പ് ആൻഡ് റിക്കവറി സബ് സിസ്റ്റം ഉണ്ടായിരിക്കും ഡി ബി എം എസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ദെൻ പ്രൊവൈഡിങ് സ്റ്റോറേജ് സ്ട്രക്ചർ ഫോർ എഫിഷ്യൻറ്റ് ക്വറി പ്രോസസ്സിങ് നമുക്കറിയാം ഡി ബി എം എസ് അതായത് ഡി ബി എം എസ് അതിൻ്റെ ഡേറ്റ ഡേറ്റാ ബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു സെക്കൻഡറി സ്റ്റോറേജിലായിരിക്കും വെച്ചാൽ ഒരു പെർമനൻറ്റ് സ്റ്റോറേജിലാണ് അതായത് ഹാർഡ് ഡിസ്കിലൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇതുണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഒരു ഡിസ്ക് സ്റ്റോറേജിനകത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ ഡേറ്റ ആക്സസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എപ്പോഴും സ്ലോ ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രോസസ്സാണ് അപ്പോൾ ഒരുപാട് സാധാരണ ഡേറ്റാ ബേസ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ ഡേറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്താൽ നമുക്ക് പിന്നെ ഒരുപാട് ആവശ്യം വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഡേറ്റാ ബേസിനകത്ത് പോയി അത് ക്വറി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഒരുപാട് റീഡ് ആക്സസുകളും അപ്ഡേറ്റുകളൊക്കെ വരും സാധാരണ ഒരു ഡേറ്റാ ബേസ് ആപ്ലിക്കേഷനിൽ അപ്പോൾ ഇത്രയും തവണ ഇങ്ങനെ പോയി ഡിസ്കിനകത്ത് നിന്ന് ആക്സസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആപ്ലിക്കേഷൻ വളരെ സ്ലോ ആവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് സ്പീഡപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഡി ബി എം എസിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് സോ ദി ഡി ബി എം എസ് മസ്റ്റ് പ്രൊവൈഡ് കേപ്പബിലിറ്റീസ് ഫോർ എഫിഷ്യൻ്റ്ലി എക്സിക്യൂട്ടിംഗ് ക്വറീസ് ആൻഡ് അപ്ഡേറ്റ്സ് അതിന് വേണ്ട കേപ്പബിലിറ്റീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം സോ ഓക്സിലറി ഫയൽസ് കോൾഡ് ഇൻഡെക്സസ് ആർ യൂസ്ഡ് ഫോർ സ്പീഡിങ് അപ്പ് ഡിസ്ക് ആക്സസ് അപ്പോൾ ഈ ഡിസ്ക് ആക്സസ് സ്പീഡപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി
ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു മാനേജേഴ്സ് ഒക്കെയാണ് അവരെ ഇടയ്ക്കൊക്കെയാണ് അത് യൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ ഓരോ സമയത്തും ഓരോ രീതിയിലായിരിക്കും ഓരോ കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അവർ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു കോംപ്ലക്സ് ക്വറി ഉണ്ടായിട്ട് ആ ക്വറി ആയിരിക്കും അവർ കൊണ്ടുപോയി പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഒരു ക്വറി ലാംഗ്വേജ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം കാഷ്വൽ യൂസേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ദെൻ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ഇൻ്റർഫേസ് ഫോർ ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാമേഴ്സ് ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാമേഴ്സ് ഡേറ്റാബേസ് യൂസ് ചെയ്യുക ത്രൂ പ്രോഗ്രാംസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ഇൻ്റർഫേസ് ആയിരിക്കും വേണ്ടി വരിക ദെൻ ഫോംസ് ആൻഡ് കമാൻഡ് കോഡ്സ് ഫോർ പാരാമെട്രിക് യൂസേഴ്സ് പാരാമെട്രിക് യൂസേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ഡി ബി എം എസ് ഒരേ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് അപ്പോൾ അവർക്ക് അത് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് എളുപ്പത്തിന് അവർക്ക് എളുപ്പത്തിലുള്ള രീതിയിലുള്ള ഫോംസ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും വേണ്ടി വരിക ദെൻ ആൻഡ് മെനു ഡ്രിവൺ ആൻഡ് നാച്ചുറൽ ലാംഗ്വേജ് ഇൻ്റർഫേസസ് ഫോർ സ്റ്റാൻഡ് അലോൺ യൂസേഴ്സ് സ്റ്റാൻഡ് അലോൺ യൂസേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ അവരുടേതായ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ഡേറ്റാബേസ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കും അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മെനു ഡ്രിവൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും വേണ്ടി വരിക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പല രീതിയിലുള്ള ഇൻ്റർഫേസുകൾ ഒരു ഡി ബി എം എസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും ദെൻ റെപ്രസെൻറ്റിങ് കോംപ്ലക്സ് റിലേഷൻഷിപ്പ് എമങ് ഡേറ്റ നമുക്കറിയാം ഒരു ഡി ഡേറ്റാബേസിനകത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഡേറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിലേറ്റഡ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ടേബിൾസിനകത്ത് ആ ഡേറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ടേബിൾസ് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പുകളും കീപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം ഡേറ്റാബേസിന് സോ ദർ ക്യാൻ ബി കോംപ്ലക്സ് റിലേഷൻഷിപ്പ് എമങ് different tables അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡേറ്റ് സോ ദി ഡി ബി എം എസ് സിസ്റ്റം മസ്റ്റ് ഹാവ് ദി കേപ്പബിലിറ്റി ടു റെപ്രസെൻറ്റ് എ വെറൈറ്റി ഓഫ് കോംപ്ലക്സ് റിലേഷൻഷിപ്പ് എമങ് ഡേറ്റ ഈ കോംപ്ലക്സ് റിലേഷൻഷിപ്പുകൾ കീപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള അത് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള കേപ്പബിലിറ്റി ഡേറ്റാബേസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം ആൻഡ് ടു ഡിഫൈൻ ന്യൂ റിലേഷൻഷിപ്പ്സ് ആസ് ദി അറൈവ് പുതിയ റിലേഷൻഷിപ്പുകൾ ഇപ്പോൾ ഉള്ളതല്ലാതെ പുതിയ റിലേഷൻഷിപ്പുകൾ നമുക്ക് അതിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം അല്ലെങ്കിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റണം ആൻഡ് ടു റിട്രീവ് ആൻഡ് അപ്ഡേറ്റ് റിലേറ്റഡ് ഡേറ്റ ഈസിലി ആൻഡ് എഫിഷ്യൻ്റ്ലി അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ രണ്ട് ഡേറ്റ റിലേറ്റഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാത്രം പോരാ ഒരു ഡേറ്റ വെച്ചിട്ട് അത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡേറ്റ നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാനും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ പറ്റണം അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ ഡി ബി എം എസ് അപ്രോച്ചിലുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡി ബി എം എസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദെൻ എൻഫോഴ്സിംഗ് ഇൻ്റഗ്രിറ്റി കൺസ്ട്രെയിൻസ് മോസ്റ്റ് ഡേറ്റാബേസ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഹാവ് സം ഇൻ്റഗ്രിറ്റി കൺസ്ട്രെയിൻസ് ദാറ്റ് മസ്റ്റ് ഹോൾഡ് ഫോർ ദി ഡേറ്റ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് കുറേ കൺസ്ട്രെയിൻസിൻ്റെ കാര്യം അപ്പോൾ ഇൻ്റഗ്രിറ്റി കൺസ്ട്രെയിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഡേറ്റ ഇൻ്റഗ്രിറ്റി കീപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് കുറേ കൺസ്ട്രെയിൻസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവും അതായത് നേരത്തെ നമ്മൾ എക്സാമ്പിളിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ നമ്പറാണ് ഇപ്പോൾ അഡ്മിഷൻ നമ്പറാണെങ്കിൽ അത് യുണീക്ക് ആയിരിക്കണം ഒരേ നമ്പറുള്ള രണ്ട് സ്റ്റുഡൻസ് പാടില്ല അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ പേര് എൻട്രി ആണ്ട് ബ്ലാങ്ക് ആക്കി വിടാൻ പാടില്ല ഇനി അഡ്മിഷൻ നമ്പറിൻ്റെ പ്ലേസിൽ നമ്പർ മാത്രമേ പാടുള്ളൂ അവിടെ ലെറ്റേഴ്സോ സിമ്പിൾസോ ഒന്നും വരാൻ പാടില്ല ഇനിയൊരു ഗ്രേഡ് റിപ്പോർട്ടാണെങ്കിൽ ആ ഗ്രേഡ് റിപ്പോർട്ട് ടേബിളിൽ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ ഗ്രേഡ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്റ്റുഡൻറ്റ് നിർബന്ധമായിട്ടും സ്റ്റുഡൻറ്റ് ടേബിളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം അങ്ങനെ അങ്ങനെയുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പുകൾ കൺസ്ട്രെയിൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും ഈ കൺസ്ട്രെയിൻസ് ഒക്കെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റ ആയിരിക്കണം ഡേറ്റാബേസിൽ ഉണ്ടാവേണ്ടത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കൺസ്ട്രെയിൻസിനൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇൻ്റഗ്രിറ്റി കൺസ്ട്രെയിൻസ് എന്നൊക്കെ പറയുക അപ്പോൾ ആ ഇൻഡിഗ്രി ഇൻ്റഗ്രിറ്റി കൺസ്ട്രെയിൻസ് എൻഫോഴ്സ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും ഡി ബി എം എസിനകത്ത് ഉണ്ടാവും അത് എൻഫോഴ്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് പല മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും സോ ദി ഡി ബി എം എസ് പ്രൊവൈഡ്സ് കേപ്പബിലിറ്റീസ് ഫോർ ഡിഫൈനിങ് ആൻഡ് എൻഫോഴ്സിങ് ദീസ് കൺസ്ട്രെയിൻസ് ഈ കൺസ്ട്രെയിൻസ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനും അത് കീപ്പ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഡി ബി എം എസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് പെർമിറ്റിംഗ് ഇൻഫ്ലൻസിങ് ആൻഡ് ആക്ഷൻ റൂൾ യൂസിങ് റൂൾസ് സം ഡേറ്റാബേസ് സിസ്റ്റംസ് പ്രൊവൈഡ് കേപ്പബിലിറ്റീസ് ഫോർ ഡിഫൈനിങ് ഡിഡക്ഷൻ റൂൾസ് ഫോർ ഇൻഫ്ലൻസിങ് ന്യൂ ഇൻ
ഒരു വർഷത്തിൻ്റെ റേഞ്ചിൽ ആ ഒരു റേഞ്ച് ഓഫ് ഡേറ്റിനകത്ത് അയാളുടെ പർച്ചേസ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ നോക്കി പർച്ചേസ് എമൗണ്ടുകളൊക്കെ നോക്കി അതെല്ലാം ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ ലാക്ക് എബവ് വരുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇയാൾ ഏത് ബാഡ്ജാണ് ആ കോളത്തിൽ പ്ലാറ്റിനം എന്ന് വരണം എന്നാണെങ്കിൽ അത് ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക ഡിഡക്ഷൻ റൂൾ വെച്ചിട്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രൊസീജറൽ പ്രോഗ്രാം വെച്ചിട്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും ഈ ഒരു ഇൻഫറൻസ് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു ഡേറ്റാബേസ് ആണ് ഡിഡക്റ്റീവ് ഡേറ്റാബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഡിക്ലറേറ്റീവ് ഡിഡക്ഷൻ റൂൾസ് ആൻഡ് പ്രൊസീജറൽ പ്രോഗ്രാംസ് ആർ റിട്ടേൺ ടു സപ്പോർട്ട് സച്ച് സിസ്റ്റംസ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഡിഡക്റ്റീവ് ഡേറ്റാബേസ് സിസ്റ്റംസ് ഇതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫറൻസുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻഫറൻസുകൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡിഡക്റ്റീവ് റൂൾസ് ഡിഡക്ഷൻ റൂൾസും പ്രൊസീജറൽ പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ സപ്പോർട്ട് ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ വ്യൂസ് ഓഫ് ദി ഡേറ്റ ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് അല്ലേ ഡേറ്റയ്ക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ വ്യൂസ് ഉണ്ട് വ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ദി ഡേറ്റാബേസ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വേർച്ച് കുറേ ഡിറൈവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വേർച്വൽ ഡേറ്റയൊക്കെയുള്ള വ്യൂ ആവാം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഓരോ യൂസറിനും അനുസരിച്ചിട്ട് അയാൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ആയിരിക്കും അയാളുടെ വ്യൂവിൽ ഉണ്ടാവുക അങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് വ്യൂസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡി ബി എം എസിന് ദെൻ ഷെയറിങ് ഓഫ് ഡേറ്റ ആൻഡ് മൾട്ടി യൂസർ ട്രാൻസാക്ഷൻ പ്രോസസ്സിങ് ഡേറ്റാബേസ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് നമുക്കറിയാം ഒരു ഡേറ്റാബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിംഗിൾ യൂസർ ആയിരിക്കില്ല മൾട്ടിപ്പിൾ യൂസേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ യൂസേഴ്സിനെ എമ്മ ഡേറ്റ ഷെയർ ചെയ്യാം മൾട്ടി മൾട്ടി യൂസർ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഒരേ സമയത്ത് നടത്താം ഒരേ ഡേറ്റയുടെ മുകളിൽ തന്നെ മൾട്ടിപ്പിൾ യൂസേഴ്സിന് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നടത്താൻ പറ്റും ഇതും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് ദെൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഫോർ എൻഫോഴ്സിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് That permits DBA to define and enforce standards among database users. For database administrator, we have to define and enforce standards. That is what we enforce. We have to store in a data, data data format, or we have to generate a report, we have to generate a report, we have to generate a report, we have to generate a database administrator. Define. then flexibility uh, dbms allow to make changes to the uh, database structure without affecting the stored data and existing application programs app idu nammal nerthe parnittulla oru kaariyana appo dbms approach nu parannathu valare flexible aanu kaaranam endha nu vechittundengil ippo oru dbms nammal use cheyidondirikkunnundu or application le aa database use cheyidondirikkumbo thanne venengil namukku pudhiya data adinathukku add cheyam adonnum അതായത് പുതിയ ടേബിൾസോ ഒരു ടേബിളിൽ പുതിയ കോളംസോ ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്താലും ഇപ്പോഴത്തെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആപ്ലിക്കേഷനെ ഒന്നും അഫക്റ്റ് ചെയ്യാണ്ട് നമുക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഉണ്ട് ദെൻ അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് അപ് ടു ഡേറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ആസ് വൺ ആസ് വൺ യൂസേഴ്സ് അപ്ഡേറ്റ് സപ്ലൈ ടു ദി ഡേറ്റാബേസ് ഓൾ അതർ യൂസേഴ്സ് ക്യാൻ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി സീ ദിസ് അപ്ഡേറ്റ് നമുക്കറിയാം മൾട്ടി യൂസർ സിസ്റ്റംസ് ആണ് അപ്പോൾ ഒരുപാട് യൂസേഴ്സ് ഒരേ ഡേറ്റാബേസ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു യൂസർ ഒരു അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്താൽ ആ മൊമെൻറ്റിൽ തന്നെ ബാക്കി എല്ലാ യൂസേഴ്സിനും ആ അപ്ഡേറ്റ് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഡേറ്റ ഒരു യൂസർ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വേറൊരു യൂസർ ആ ഡേറ്റ എടുക്കാൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത മൊമെൻറ്റിൽ തന്നെ ആ യൂസറിന് കിട്ടുന്ന ഡേറ്റ അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ടായിരിക്കും വരിക ദെൻ റെഡ്യൂസ്ഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ടൈം ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ടൈം റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് പറയുന്നത് ഒരു ഡേറ്റാബേസ് ഒരു എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഡേറ്റാബേസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഡേറ്റ ആക്സസ് ചെയ്യാനോ അതിനകത്തേക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡേറ്റ ആഡ് ചെയ്യാനോ ഒക്കെ ആയിട്ട് നമ്മളൊരു പുതിയ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ടൈം കുറച്ച് മതി അതേസമയം ഒരു ഡേറ്റാബേസ് തന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അത് ഡിസൈൻ ചെയ്യാനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അതിന് കുറച്ച് സമയം വേണം പക്ഷേ ഒരിക്കൽ അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡേറ്റാബേസ് ഡേറ്റയൊക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് ഡേറ്റ പോപ്പുലേറ്റ് ചെയ്തൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് അതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വളരെ കുറച്ച് സമയം മതി അപ്പോൾ ഇത്രയും അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ് ഡി ബി എം എസ് അപ്രോച്ചിനുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഫയൽ സിസ്റ്റത്തിൽ ഇല്ലാത്ത കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ അഡ്വാൻറ്റേജസ്